দেখো আমরা পদার্থ বিজ্ঞান দশম অধ্যায় আলোচনা করছি বোর্ড প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করছি সৃজনশীল প্রশ্ন এখন আমরা রাজশাহী বোর্ড দুই যে প্রশ্নটা আছে সেটা আলোচনা করব দুই হাজার সতেরো রাজশাহী বোর্ড দুই সালের যে প্রশ্নটা আসছিল এটা আলোচনা করব দেখো উদ্দীপকটা দেখো এখানে দুইটা আধান আছে এখানে আহিত বস্তু এটা হলো এর আধান হলো বিশ কলম এটা হলো তিরিশ কলম এখানে আরেকটা আছে পনেরো কলম এটা আলাদা রাখা হয়েছে ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে দূরত্ব হলো দশ মিটার কিন্তু এটার কোনো দূরত্ব এখানে দেওয়া নেই ঠিক আছে ওইটা আমাদের আর আসলে দূরত্বের প্রয়োজনও নেই তো আমি মূলত এই ভিডিওতে ক খ নিয়ে কোনো কথা বলবো না কারণ ক খ এই অধ্যায় রিলেটেড না এগুলো আর অন্য অধ্যায় থেকে এই জন্য এগুলো আমি ওই অধ্যায় আলোচনা করবো আমি গড় ঘ আলোচনা করবো দেখো এও বি আধান দ্বয়ের মধ্যকার বলের মান নির্ণয় করো এই যে কে এর মানটা ধ্রুবকের মানটা এখানে দিয়ে দিছে এটা কোথাও কে লেখা হয় কখনো সি লেখা হয় ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কে লিখলেও হবে সি লিখলেও হবে তারপরে মেন যে প্রশ্ন এটা দেখো এই এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পি আধানকে এ ও বি আধান দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থা কোন স্থাপনে স্থাপন করলে এর উপর এ ও বি আধান দ্বয়ের কোনো প্রভাব থাকবে না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো আসলে এইটাই আমাদের আলোচনার মেন বিষয় হলো ঘ নম্বরটা ঠিক আছে এবং এটা প্রশ্ন কিন্তু বিভিন্নভাবে আসতে পারে আমি এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব যে কি ধরনের প্রশ্ন হইলে অ্যান্সারটা কিভাবে হবে চিত্রটা কিভাবে আঁকতে হবে সব বিষয়গুলো আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো গ নম্বরটা খুব সহজ এটা তোমার এমনিতেই পারার কথা এ ও বি আধান দ্বয়ের মধ্যকার বলের মান নির্ণয় করো ঠিক আছে আমি গ নম্বরটা করছি প্রথমে খুব সহজ এখানে মানগুলো দেখো আধানগুলোর মান কিউ ওয়ানের মান হইল বিশ কুলম কিউ টুর মান হইল তিরুশ কুলম আর কে এর মানটা দেওয়াই আছে আমি লিখতেছি না কে এর মানটা এখানে দেওয়াই আছে আর ডি এর মান আছে কত দশ মিটার ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে আকর্ষণ বল এফ সমান কত কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্ক্যান কে এর মান বসাই নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান নাইন এই মানটা অনেক সময় দেওয়া থাকে না মানটা মুখস্থ রাখতে হবে কিউ এর কিউ ওয়ান এর মান হইল বিশ কিউ টুর মান হইল তিরিশ আর ডি এর মান কত দশ দশ স্কোয়ার তারপরে এটা এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করে উত্তরটা হ্যাঁ উত্তরটা লিখে দেবো কত বলো তো ফাইভ পয়েন্ট ফোর টেন টু দ্য টেন এত নিউটন বল যেহেতু এটা খুব সহজ এবং এই এই গ নম্বরে কিন্তু এইটাই দেখবা বিভিন্ন বোর্ডে দেখবা গ নম্বরে এই একই টাইপের প্রশ্ন ঠিক আছে মানে গ নম্বর এটা একেবারে কমন জিনিস যে এই ধরনের একটা প্রশ্ন গ নম্বরে থাকবে এবং এটা করা কিন্তু কঠিন কোনো ব্যাপার না এখন ঘ নম্বরটা ঘ নম্বরটাই একটু কঠিন ঘ নম্বরটাতে বলছে যে এই আধানটাকে এও কোন জায়গায় স্থাপন করলে এই আধানটাকে কোন জায়গায় স্থাপন করলে সেটি কোনো বল লাভ করবে না বা এখানে বলছে যে আধান দ্বয়ের কোনো প্রভাব থাকবে না এই আধানটাকে কোথায় স্থাপন করলে বলছে এ ও বি আধান দ্বয়ের কোনো প্রভাব থাকবে না মানে সেটি কোনো বল লাভ করবে না সেটির উপরে লব্ধি বল কোনো থাকবে না মানে লব্ধি বলটা শূন্য হবে তো এই জিনিসটা আমি একটু বলি বিস্তারিত আলোচনা করা লাগবে এখানে আমাকে মনে করো দুইটা আধান এটা একটা আধান এটাও একটা আধান ধনাত্মক আধান এটাও ধনাত্মক আধান এটাও ধনাত্মক আধান এটা এটার মান ছিল বিশ আর এটার মান হইল তিরিশ দুইটাই তো ধনাত্মক আধান না আর যে আধানটাকে স্থাপন করবো সেটা কি ধরনের সেটাও ধনাত্মক আধান আচ্ছা তাহলে বল লাভ করবে না এর কথাটার মানে কি মানে হলো দুই দিকে তার উপরে প্রযুক্ত বলটা সমান হবে দুই দিকে যদি প্রযুক্ত বলটা সমান হয় তাহলে কিন্তু সেটি কোনো মোট বল লাভ করে না যেমন এই যে কলমটা আছে কলমটাকে আমি দুই দিক থেকে সমান বলে ঠেলতেছি তাহলে এটি কোনো বল লাভ করলো না বা দুই দিকে সমান বলে টানতেছি তাও কিন্তু সেটা মোট কোনো বল লাভ করলো না মানে লব্ধি বলটা শূন্য হলো ঠিক এই একই জিনিস এই ঘরের মনে করো এই আধানটাকে আমি মাঝখানে যদি এখানে রাখি এইখানে পি আধানটা এইখানে রাখি পনেরো কলম্বের আধান তাহলে কি হবে দেখো এটা ছিল এ আধান এটা ছিল বি আধান তাহলে কি হবে আচ্ছা বলো তো এ আধান পি আধানকে আকর্ষণ করবে না বিকর্ষণ করবে মানে ঠেলবে এইদিকে ঠেলবে নাকি এইদিকে ঠেলবে বি আধান পি আধানকে কি করবে বিকর্ষণ করবে এও ঠেলবে এখন এ যে বলে ঠেলবে এও যদি সেই বলে ঠেলে বিকর্ষণ করে তাহলে কি হবে এটার উপরে মোট লব্ধি বলটা শূন্য হবে কি বোঝা গেল দুই দিকের বিকর্ষণ বল যদি সমান হয় তাহলে মোট লব্ধি বলটা কি হবে শূন্য হবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা এই আধান এই পাশের আধান এবং এই পাশের আধান দুইটাই যদি সেম টাইপের আধান হয় সেম টাইপের মানে কি এটাও ধনাত্মক এটাও ধনাত্মক তাহলে তৃতীয় যে আধানটা যেটাকে আমরা স্থাপন করতে যাচ্ছি সেই আধানটা এই দুই আধানের মাঝে বসবে মাঝে মানে মাঝখানে না 
মাঝখানে না মিডিল পয়েন্টে না ঠিক মাঝামাঝি না তাহলে কোথায় তাহলে যে কোনো মাঝা মাঝ মানে এখান থেকে এই দূরত্বের মধ্যে বসবে কোন দিকে বসবে এই দুইটা আধানের মধ্যে যে আধানটা ছোট সেটার একটু কাছে তার মানে এই আধানটা দেখো এই দুইটার মাঝে বসবে বাট এই আধানটার একটু কাছে মনে করো এই জায়গায় বসল কি আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না চিত্রটা যদি আঁকো তাহলে অবশ্যই এটা খেয়াল করবা যে যে আধানটা ছোট সেই আধানের একটু কাছে কি বোঝা গেছে আচ্ছা এটা একটা গেল আমি এই অঙ্কটা করার আগে আরও কিছু বিষয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা তো বিভিন্নভাবে আসতে পারে তো অন্যভাবে যদি আসে তাহলে তুমি কিভাবে সলভ করবা মনে করো এই আধানটা প্লাস ছিল এই আধানটা মাইনাস ছিল ঠিক আছে তাহলে তোমার ওই যে তৃতীয় আধানটা স্থাপন করবা বসাবা ওইটা কোথায় বসাবা যদি তুমি এইখানে বসাও তাহলে কি সমস্যাটা মনে করো পি আধানটা এখানে বসাচ্ছ তাহলে এই আধান এই আধানকে কিন্তু বিকর্ষণ করবে এই আধান এই আধানকে কিন্তু আকর্ষণ করবে তাহলে একজন ঠেলবে একজন টানবে তাহলে আধানটা কি হবে এই দিকে একটা লব্ধি বল লাভ করবে তাহলে তার উপরে তার মোট লব্ধি বলটা কিন্তু শূন্য হলো না কি হইল না এক্ষেত্রে কি করতে হবে এই দুইটা যদি একটা বিপরীতধর্মী হয় একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় তাহলে আমার যে তৃতীয় আধানটা বসাবো সেটা কিন্তু মাঝখানে বসানো যাবে না হয় এই সাইডে বসাইতে হবে হয় এই সাইডে বসাইতে হবে কি বুঝতে পারছো হয় এই সাইডে বসাবো না এই সাইডে তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যে আধানটা ছোট যে আধানের মানটা ছোট সেই আধানের সাইডে বসাইতে হবে তাহলে এখানে আমার আধানের মান ছোট কোনটা এইটা না তাহলে আমার তৃতীয় আধানটা বসাইতে হবে এই সাইডে কি বোঝা গেছে যদি এইটার মানটা ছোট হইতো তাহলে এই সাইডে বসাইতাম আচ্ছা এখন তাহলে এই সাইডে বসাইলে কি হচ্ছে দেখো এই আধান এই আধানকে বিকর্ষণ করবে মানে ঠেলবে আবার এই আধান কিন্তু একে টানবে তাহলে একজন ঠেলতেছে একজন টানতেছে যদি এই ঠেলা এবং টানা দুইটা যদি সমান হয় মো তাহলে মোট লব্ধি বলটা কিন্তু শূন্য হবে কি বুঝতে পারছ আচ্ছা যদি এইটা ছোট হইত এইটা বড় হইত তাহলে তৃতীয় আধানটাকে আমরা এই পাশে স্থাপন করতাম কি বোঝা গেছে যাই হোক এখন তাহলে আমরা মূল অঙ্কে যাই আমাদের এখানে এই এই যে অঙ্কটা আছে এইটা আমরা একটু চিন্তা করি মনে করো এটা এ এটাও প্লাস এইটা হইলো এটাও প্লাস এটা হইলো বি তাহলে আমাকে পি আধানটা বসাইতে হবে এই জায়গায় এইটা হইলো পি কি বুঝতে পারছো এই জায়গায় আমি বসাচ্ছি একটা জিনিস খেয়াল রাখো এখান থেকে এইটা পুরো দূরত্বটা হইলো দশ মিটার দশ মিটার ঠিক আছে তো আমরা লিখব যে ধরি এ আধান থেকে এক্স মিটার দূরে পি আধানটিকে স্থাপন করা হলো বা এইভাবে লিখতে পারো যে এ মিটার থেকে এ আধান থেকে এক্স মিটার দূরে পি আধানটিকে স্থাপন করলে করলে এ ও বি আধান দ্বয়ের কোনো প্রভাব থাকবে না এই কথাটা একটু গুছাই লিখবা অথবা অত কিছু যদি লিখতে না চাও লিখবা যে ধরি এ আধান থেকে এক্স মিটার দূরে পি আধানটিকে স্থাপন করতে হবে এইটুকু লিখলেও চলবে আচ্ছা এখন বলো তো এখান থেকে এটা যদি এক্স হয় তাহলে এখান থেকে এটা কথা হবে ইয়াস এটা হবে টেন মাইনাস এক্স মিটার ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বল কত এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বল কত এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বল মনে করো এফ ওয়ান ঠিক আছে তো এটা সূত্র কি কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার কে এর মানটা আমি বসাবো না কে এর মানটা বসাবো না কারণ কে কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে কিউ ওয়ানের মান কত এটার মান কত ছিল বলো বিশ এটার মান পনেরো এটার মান হলো তিরিশ তাহলে কে এটার মান হলো বিশ এটার মান হলো পনেরো আর দূরত্ব কিন্তু এক্স এটা দূরত্ব কত এক্স এটা হলো এফ সমান এটা আর এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বলটা হলো এফ টু এফ টু সমান কী হবে কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার কে এর মান তো বসাবো না কিউ ওয়ানের মান কত এইটা ধরো তিরিশ পনেরো ডি মান কত কি বোঝা গেছে এই দুইটার মধ্যে বিকর্ষণ বল এটা এই দুইটার মধ্যে বিকর্ষণ বল হলে এটা এখন যদি এটার উপরে কোনো প্রভাব না থাকে তার মানে কি দুইটা দুইটা বল সমান হবে এফ ওয়ান এবং এফ টু সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ ওয়ান সমান এফ টু যেহেতু এখানে লিখবা যেহেতু এদের পি আধানটির উপর এ ও বি এর কোনো প্রভাব থাকবে না অর্থাৎ এই বল দুইটা সমান হবে এফ ওয়ান সমান এফ টু এগুলো লিখি এখন এফ ওয়ানের মান কে বিশ পনেরো এক্স স্কোয়ার কে 
তিরিশ পনেরো টেন মাইনাস এস স্কোয়ার আচ্ছা এখানে ক্যালকুলেশনটা যত সহজ করা যায় চেষ্টা করবো যত সহজ করা যায় সহজ বুদ্ধি দেখো এই যে কে আর কে বাদ যদিও তোমরা কেটে দিবার আমি বোঝানোর জন্য কাটছি পনেরো পনেরো কাটে কাটে দিলাম এই দেখো এই শূন্য এই শূন্য কাটে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কি থাকলো এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি এগুলো টু বাই এক্স স্কোয়ার থ্রি বাই টেন মাইনাস এক্স স্কোয়ার কি ঠিক আছে না কোনো ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে হচ্ছে নাকি হ্যাঁ আচ্ছা এখন কি করবো এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারো মানে এই এক্স স্কোয়ারগুলোকে একদিকে আনবা ঠিক আছে আর যেগুলোতে স্কোয়ার নাই কীভাবে চেঞ্জটা করবো এইটাকে দিকে নিয়ে আসি টেন মাইনাস এক্স স্কোয়ারটাকে উপরে দিলাম আর নিচে এক্স স্কোয়ার থ্রি বাই টু এই টুটাকে নিচে নিলাম এটাকে এখানে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এটাকে আমরা লিখতে পারি টেন মাইনাস এক্স বাই এক্স হোল স্কোয়ার থ্রি বাই টু ঠিক আছে এখন এটাকে স্কোয়ার উঠে দিলে ওই পাশে কী হবে বর্গমূল হবে টেন মাইনাস এক্স বাই এক্স না বর্গমূল হবে বর্গ হবে না তো কি বর্গমূল হবে না রুট ওভার থ্রি বাই টু আচ্ছা এখানে তোমরা একটা ক্যালকুলেটারে হেল্প নাও এই যে থ্রি বাই টু মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা বর্গমূল করলে কথা হয় ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ মানে এইটুকুর কাজ এখন কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে দেখো সহজ এ আবার এগুন করো ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ ইকুয়াল এক্স ইকুয়াল টু নিচে মনে করে এক আছে এক দিয়ে গুণ করলে টেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফাইভ এক্স প্লাস এক্স সন টেন তাহলে কথা হচ্ছে এটা যোগ করলে টু পয়েন্ট টু টু ফাইভ ঠিক আছে সন টেন তাহলে এক্স ওয়ান কথা হচ্ছে টেন বাই টু পয়েন্ট টু টু ফাইভ ভাগ করে দেওয়া কথা হয় ফোর পয়েন্ট ফোর নাইন এত মিটার তার মানে এখান থেকে এটা দূরত্ব হলো ফোর পয়েন্ট ফোর নাইন মিটার কী বুঝছো তার মানে লেখবা কীভাবে উত্তরটা কীভাবে লেখবা যে এ আধান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর নাইন মিটার দূরে পি আধানটিকে স্থাপন করলে এর উপর এ ও বি আধান দ্বয়ের কোনো প্রভাব থাকবে না মানে প্রশ্নটা যেভাবে থাকবে উত্তরটা সেভাবে লিখতে হবে অনেকে পুরো অঙ্গটা করার পরে লেখা দেয় উত্তর এত মিটার হবে না উত্তর এত মিটার শুধু লিখে দিলে হবে না এত মিটার আসলে জিনিসটা কি এই দূরত্বটা কি এ আধান থেকে দূরত্ব না বি আধান থেকে দূরত্ব যদি অত কিছু লিখতে না চাও অন্তত পক্ষে এইটুকু লিখবা যে এ আধান থেকে পি আধানটির দূরত্ব এত মিটার এটুকু লিখলেও কিন্তু রাইট হবে আর যদি ভালো করে লেখো তাহলে লিখবা যে এ আধান থেকে এত মিটার দূরে পি আধানটিকে স্থাপন করলে এর উপর এ ও বি আধানের কোনো প্রভাব থাকবে না কি বোঝা গেছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু প্রায় আসে ঠিক আছে আচ্ছা ধন্যবাদ